welcome to Church of God City of Makati. We are glad that you are joining us today. We will be starting in a few moments. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcasts on Facebook, Thursday nights at 7. We have communion every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers, grape juice, or anything similar. For tithes and offering, you may send it to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. God bless you! Good morning po! Sige po, pwede po man tayo po ay magsitayo po at tayo po ay magsisimula po sa ating service. At good morning din po sa mga kasama po natin sa ating um, online stream. Good morning po. We are blessed to have you with us today. And uh, ngayon pa lang po bumabati na po kami sa lahat ng tatay na nanonood po sa atin. dito po sa church ng Happy Father's Day. Ayan po, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay po natin. No po? God bless you po and may God give you more strength. And I believe today we are ready to worship God. Amen po. Allow me to encourage you from the book of uh, Psalm 106 verse 1. Sabi po, the, praise the Lord. Hallelujah. Oh, give thanks to the Lord for He is good for His mercy and loving kindness endure forever. And we praise God today for His goodness. We praise God today for His faithfulness. Amen po ba? Kaya pwede mo may bigyan natin yung mataas at malakas sa palakpak para sa ating pang- Hallelujah, God! We praise Your holy name! We praise You, Lord! You are good! We sing Whoa The King broke chains of me Your love has set me free Now all I can do is dance Pwede bang declare natin? Whoa The walls came crashing down We one word from your mouth Now all I can do is we sing We are redeemed, set free, forgiven We are the chosen, we are the living We are redeemed, set free, forgiven So if you love Him, sing, sing Oh, praise you Lord, I praise you Lord For you are good, you are good forever We will dance and sing for you are good, you are good. Hallelujah! We declare you are good. We sing, whoa, your love has rescued me. Now I live in victory. And all I can do is but don't miss and pray, declare nothing. We are a team set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are a team set free, forgiven. So if you love it, sing, sing. Praise the Lord! Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. You are good forever. We will dance and sing. For you are good, you are good Praise you Lord, I praise you Lord For you are good, you are good Forever we will dance and sing For you are good, you are good Hallelujah God, we thank you for your goodness You are good Pwede ba hindi yung umaga? Whom the sun sets free is free indeed Whom the sun sets free has liberty Your love has taken chains of me Pwede ba itaas natin yung kamet as we declare Whom the sun sets free is free indeed Whom the sun sets free has liberty Your love 
never has to take in shape of me. We declare when the sun sets free is free in me. Whom the sun sets free has the liberty. Your love has taken shape of me. Praise the Lord. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good forever. We will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord, for you are good. You are good forever. We will dance and sing, for you are good. You are good. Can you clap your hands hard for God? We sing. You are good. We declare. You are good. Sino po dito magsasabi na mabuti yung pano kina hear? Amen. We sing, Lord, you are good and your mercy endure it forever. Church, can you just declare this morning? Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Oh, hallelujah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation, people from every nation in time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Hallelujah. We say you are good. Sing. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Pero bang awitin mo sa just yung umaga? Lord, you are good and your mercy endure it forever. Listen, people. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. But when declare me on, you are good all the time, all the time. You are good, so you are good all the time, all the time. You are good, Lord. You are good, and your mercy endure it forever. Come on, church, sing that to God. Lord, you are good, and your mercy endure it forever. And every season, He is good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Oh, hallelujah! Lord, you are good and your mercy endure it forever. Sing, people! People from every nation and time, from generation to generation. People from every nation and time, from generation to generation. We sing. We worship. Come on, church, lift your voice and sing. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. 
Hallelujah, we worship you for who you are, for who you are. are good. Hallelujah! Come on, church! Give it a praise! Give it a praise! Hallelujah! 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 You're good! You are good! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah. Hallelujah to you, God. You are good. You are good in our lives, Panginoon. In every season, you are good. And your mercies never fail. And your mercy is consistent from the day that we are born. And even before that, our God, you are good. And so we sing to you. We worship you. We give your praises. We lift our hands. We praise your holy name. We bless you, God. We bless you, God. Hallelujah. We give you glory. For you are worthy, our God. And we acknowledge your presence in this place. Hallelujah. sing I will bless the Lord forever He is worthy and I will trust Him at all times He has delivered me He has delivered me from all fear hallelujah and he has set my feet up on a rock and I will not be Say of the Lord, you are my shield, my strength. Can you sing that to God? My portion, yeah. my shelter, strong tower, my very present help. In time of need, yes, you are, you are. We say, Whom have I in heaven but you? Sing, there's no one. There's none I desire beside you. For you have made me glad, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength. Trade my portion. 
love you and we worship you this day father we love you and we worship you this day we give you glory praises we give you glory Ooh. we declare I see heaven invading this place I see angels praising your holy name I sing praises I sing praises I give you honor worthy Jesus I see glory I see glory falling in this oh hallelujah I see hope restored healing from all diseases I sing praises I sing praises I give you honor worthy Jesus we sing we give you praise and all of the honor you are our God the one we live for we give you praise and all of the glory God and just sing that to God we give you praise and all of the honor you are our God the one we live for we give you praise and all of the glory God we see glory I see glory falling in this place hallelujah I see hope restored healing of all diseases I sing praises, I sing praises, I give you honor, worthy Jesus, hallelujah! We give you praise and all of the honor, you are our God, the one we live for, we give you praise and all of the glory, God, we sing to you! We give you praise and all of the honor, you are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God, say your praise. We give you praise and all of the honor, you are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God, hallelujah. We give you praise and all of the honor You are our God, the one we live for We give you praise and all of the glory, God All of the glory All of the glory Unto you, God All of the glory Build this place. Let heaven come. Let your angels be released. Let heaven come. We will worship at your feet. Let heaven come. Face to face, we want to meet. Let heaven. Hallelujah! Let your presence fill this place. Let heaven come, let your angels be released. Let heaven come, we will worship at your feet. Let heaven come, face to face we want to meet. Let heaven come. We give you praise. We give you praise. Come on, church, lift up your praises, sing! Hallelujah! We give you praise! We give you praise! We give you praise and all of the honor. You are a God, 
So while we live for, we give you praise and all of the glory. Lift up your praise and say, Hallelujah! You are our God. So while we live for, we give you praise and all of the glory. You glory, God! We give you praise and all of the honor. You are our God. So while we live for, we give you praise. And all of the glory, God. You should see it all. We give you praise and all. Come on, church. Give him the praise. Give him the praise. He is worthy. He is here. We give you praise. We give you praise and all of the honor. You are our God. The one. Woo! And all of the glory. For the last time we say, Hallelujah. We give you praise. We give you praise and all of the honor. You are our God. The one we live for, we give you praise and all of the glory, God. All of the glory. All of the glory. Come on, church, praise Him. All of the glory. All of the glory. Hallelujah. We give you glory. We give you the glory. We give you, Lord, the praise, the glory, and the honor. Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay. Ikaw ang modelo ng pagiging mabuting ama dito sa lupa. Lord, ang mga awitin, ang mga pagsambat, papuri na ito, Lord God, sa iyo namin ibinibigay sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na kami, Lord, ay makapagsamba sa iyo na sama-sama. Salamat, Lord God, sa bawat anak mo na narito ngayong umaga, Panginoon, na naghahandog, Panginoon, ang mga papuri sa iyong dakilang pangalan dahil sa katakilaan ng iyong mga gawa, Panginoon, namin Diyos. Salamat, Panginoon, Lord God, na Ikaw ay kasama namin ngayong umaga. At sa time na ito, Panginoon, malaya kayong gumalaw, Lord, gumawa sa buhay po namin, sa bawat isa, sa bawat pamilya namin, Panginoon namin, Diyos, O God. Itinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo sa pagsamba. Ini-offer namin sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga sarili bilang handogs sa pagsamba sa iyo ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ay, Lord God, sa kabuuan po ng gawain pang ito, Panginoon, malaya kayong maghari. Mapapurihan ka, maparangalan ka, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Sige po, kayo po yung makakaupo sa presence ng ating Panginoon. Thank you so much, worship team, for ushering us in the presence of the Lord. Salamat din po sa bawat isa sa inyo. Narito ngayong umaga, sumadya po kayo physically para sambahin ang Panginoon. At salamat din po sa inyo mga kapatid sa online ngayon na tayo po ay sama-sama sumasamba sa Panginoon. Hallelujah! Meron po pa tayong first-timer. Ngayon lang po naka-attend dito sa church. Nice po namin i-recognize kayo, first-timer. Ayan. So marami po salamat. Thank you so much. Hallelujah! Hallelujah! So happy... And blessed Father's Day sa mga fathers. Amen. At sa uh, higit sa lahat, sa ating Ama sa Langit, na sabi nga, siya ang pinagbumulan ng uh, lahat ng mabuting bagay and also modelo ng pagiging mabuting Ama dito sa lupa. 
Uh, mga tatay, mga nanay, mga anak, nawapoy pagpalain kayo ng ating Panginoon ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Amen! Sige po, isa pa po ang uh, handog na palakpak sa, uh, sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. So hayaan niyo pong magbigay uh, ako sa inyo ng isang katanungan. Ano ang gusto mong ginagawa sa iyo ng ibang tao? Ano ang gusto mong gawin sa iyo? Ano ang gusto mong either mapakinggan o maramdaman mo ayon sa ginagawa ng ibang tao sa iyo? What do you want others do to you? So, posible po na iba-iba ang gusto natin na ginagawa sa atin ng ibang tao. But in general, po, sa pangkalahatan, ay we all want love and respect. Amen po ba? Nag-a-agree po ba kayo doon? So ngayon pong umaga, ito po yung ating pag-aaralan ngayon at tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po mali sa time na ito na kami naman ay una salamat sa tinanggap po ang aming handog na pagsamba sa ngayong, ngayong umaga. Salamat po Lord, inalaw mo na makapasok kami sa iyong holy presence. At sa time na ito, Lord, na kami makikinig sa iyong banal na salita, kayo po mismo yung mangusap po sa amin, Panginoon namin Diyos. Kami din po ang instrument ngayong umaga And we ask, Lord, for your anointing sa bawat isa, Panginoon. At kami po, sa magita ng mga salita na yung ituturo sa amin, kami po yung mapagpala. Mapagpala ang bawat pamilya po namin. At muli, sa umaga na ito, mapapurihan ka. Ito mo, I'm prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, bagamat pareho po nating gusto yan. Pareho po nating kailangan ang love and Uh, respect. Pero kung papipiliin ka ng isa sa dalawa na yan, okay? kung alin yung mas higit, alin yung mas lamang, yung mas uh, may bigat, mas matimbang, ano? alin ang pipiliin mo dyan? Pag mong sabi, pwede sabi mo, eh, pareho yan eh. Yes, pareho po natin, gusto at kailangan yan. Pero sa bawat isa po sa atin, meron dyang mas Lamang, okay? So, tingnan po natin ngayon. Uh, Tapos po, ang kanang kamay na ang pinili po nyo ay respect. Yan, respect, okay? Ayan, okay. Marami pong salamat sa inyong katapatan, pagtalas ng kamay. Sino naman po ngayon ang mas pinili nyo ang love? Ayan. Oh, mahigit na marami. No? Okay, maraming uh, salamat po sa inyo. Now, ang love and respect, Okay? Ito po ay laging magkasama. Ika nga ay kapag ni-respect mo ang isang tao, kaakibat ay nandun yung pagmamahal mo sa kanya. At kapag minahal mo ang isang tao, nandun ang iyong pag-respeto din sa kanya. That's why lagi po nga yung uh, magkasama. But kahit sila ay magkasama, magkaugnay, pero meron po yung kaibahan. Okay? Now, every person needs love and respect. Ang mga ito ay nais nating matanggap, nais po nating maramdaman sa ating sarili, galing po sa iba, pero ito rin po ay ito yung hinahanap din, ito rin po yung nais ng ibang tao na matanggap buhat po sa atin. So kapag ibinigay po natin ang pagmamahal at respeto sa isang tao, na ipapakita po natin yung pagpapahalaga sa kanya. Sabi mga pagpapahalaga. Subalit, kapag hindi po ito na ibibigay, feeling naman niya ay hindi natin siya pinahalagahan. So, men are in need uh, of more respect than women. But women are in need of more love than men. It means, mas hinahanap po ng mga lalaki ang respect. Okay? At sa mga babae naman ay love. Bagamat need ng bawat isa ang love and respect. Pero po, sa kadalasan, posibleng hindi naman po lahat, kadalasan po ay sa mga babae more on love ang gusto po nila. At sa mga lalaki more on respect. So kapag nararamdaman ng babae ang pagmamahal, feeling nila sila ay secured. Okay? Then, kapag ang mga lalaki naman ay ag nakita nila at nararamdaman yung that they are respected, feeling nila ay meron silang halaga. So, pag ang disrespect uh, yung sa lalaki ay, ito pong pag-disrespect sa lalaki ay pagsira sa kanyang pagkatao at pagkalalaki. 
at ang kawalan ng pagmamahal sa babae, ito po naman ay pa, pwedeng sabihin uh, pagsira din yun o pagmamaliit sa kanyang pagkababae. So love and respect must be seen and felt in us as brothers and sisters in Christ. At higit sa lahat, ito daw pong love and respect. Dapat po ito ay nakikita at nararamdaman sa loob ng pamilya. Sa may mga sa loob ng pamilya. Kasi pag yun po ay absent, ano po, sa loob ng family, hindi nararamdaman ang love and respect sa loob ng pamilya, hindi po masaya ang family. Maraming problema, marami pong hindi maayos kapag po wala ang pag-ibig at respeto sa loob ng pamilya. Sabalit kapag nandoon po yan, nagmamanifest. Isa pong masayang pamilya po yan. Sabi po sa salita ng Panginoon, samahan po ninyo kung in Ephesians chapter 5, na sabi ni Apostle Paul, beginning in verse 24, As the church submits to Christ, So you wives, mayroon pong naka-address po mismo sa mga asawang babae, uh, you wives should submit to your husbands in everything. Ang bigat ng dating, ano po. Nga mataas nga po ang kanang kamay ng mga asawang babae. Ayan. Ano po, ang, yung ba ay sabi, oh, <laughs> masyadong ano po, ano, masyadong uh, parang grabe naman yun. Ano? <laughs> ah? You should submit to your husbands in everything. The word submit po dyan ay hindi lang yung para bang wala ka ng karapatan. Hindi po yung para bang sunod-sunuran ka na lang. That word submit, it also means respect. Bibigyan mo ng respeto yung authority which is your husband or the head of the family. But in next verse, in verse 25, it says, For husbands, naka-address na lang po sa asawang lalaki, this means love your wives. So mahalin ninyo ang inyong asawa. So pansinin po muna natin, nalinawin po natin yan. Okay? Ang sabi po dyan ay husbands, this means love your wives. Hindi po sinabi dyan na husband, love your wives. Hindi po sinabing ganon. Hindi rin po sinabing wife, love your husbands. Kundi husba, uh, husbands, uh, love your wives. And so pinapakita po dito sa dalawang verses po nito, yung disenyo ng Diyos sa relasyon ng mag-asawa. Para daw po sa mga asawang babae, kailangan nilang irespeto ang kanilang asawa. At sa mga lalaki naman ay mahalin ang kanilang uh, asawa. And i-jump ko po sa verse 33, it says, So again, I say, each man must love his wife as he loves himself and the wife must respect her husband. So inulit po. So binibigyan ng diin ang kahalagahan itong dinisenyo ng Panginoon para po sa mag-asawa. So napakahalaga na ito po ay ating naiintindihan. Sabi mo ka naiintindihan. Alin? Yung pong disenyo ng Diyos na dapat ay hindi po natin binabaliktad. So, when the design of God for husband and wife is reversed, kapag po yan ay nabaliktad, doon po nagkakaroon ng mga problema at kumisan ay malaking problema sa relationship and family. Kaya napakahalaga po na ating naintindihan at ating ginagampanan, ano pa talaga yung role ko? Ano pa talaga yung design ng Panginoon para po sa family na yan? Now, yan po for the husband and the wife or for the parents. Now, para sa mga anak do, yan po nasa next chapter, sa chapter 6, ang, ang para sa mga anak naman ay talagang mag-obey sa parents. So, kapag nagrambulan, kapag yung, yung hindi na si tatay ang talaga nasa authority at, at ang mga anak ay hindi na sumusunod so may malaking problema sa loob ng tahanan so we need to follow what God had designed and commanded ang love and respect ito po ay hindi lang for husband and wife, ito po ay para sa lahat sabi mo nga para sa lahat so all men must be respected and all women must be loved tingnan po natin in first 
uh, Timothy, sabi naman ni Apostle Paul in chapter 5 verse 2, Treat older women as you would your mother. Itrato nyo, ibilang ninyo ang mga nakatatandang babae bilang inyong mother, bilang inyong nanay. Eh, it means, nandun po yung love and respect and treat younger women with all purity. Sabi mo, with all purity. As you would your own sisters. So po ito yung pamanhik sa mga kristyanong kalalakihan na itatrato nyo, titingnan nyo, ang mga kabataang babae na para bang inyong kapatid na babae na hindi mo siya aabusuhin, hindi mo siya sasamantalahan, hindi mo siya sasaktan. Kasi di ba ganun ang gusto natin sa ating kapatid? Amen po ba? Ganun ang gusto natin kung meron kang anak na babae. Gusto mong ganun ang ginagawa. Halimbawa, May boyfriend ang iyong kapatid na babae o anak na babae. Ano ang gusto mong gagawin ng boyfriend sa anak mong babae o kapatid mong babae? Yes, ang gusto po natin, siya ay mamahalin, siya po'y iingatan, siya po ay pahalagahan, hindi sasaktan. Amen po ba? So ito po yung pamanig sa atin. Dapat ganun din ang gagawin sa mga kababaihan. Kaya ang salita po ng Diyos ay nagkukumand sa mga kristyanong lalaki na ulit din po ituring, itrato ang mga kabataang babae with all purity. Okay? And then, so kapag totoo pala ang pagmamahal mo, kapag pure ang hangarin mo, you will treat women or women with all purity. So, ang mga babae daw po, hindi sila dapat sinasamantala ang kanilang kahinaan, lalo na ang kanilang kagandahan, kundi dapat sila ay minamahal at iniingatan. Yan po yung pamanhik ng salita ng Panginoon. This is love and respect. So, also, itrato po natin ang mga nakatatandang lalaki as our fathers. Okay? So, with respect. So, para po sa mag-asawa, the more the husband feels that he is respected by his wife, the more love he gives to her. And the more the wife feels that she is loved by her husband, the more respect she gives to him. Kaya po, napakahalaga po nito eh. Ulitin po natin na kapag daw po ang asawang lalaki ay naramdaman niya yung pagrespeto sa kanya ng kanyang asawang babae, lalo po niyang ibibigay yung pagmamahal para sa kanyang asawa. At ang babae naman, kapag nararamdaman niya na talaga yung pagmamahal sa kanya ng kanyang asawang lalaki, the more na siya magbibigay ng respeto sa, kany- sa kanyang asawang lalaki. It's a cycle. Sabi mga cycle. Umiikot lang po yan. So, ulitin po natin, the more na Minamahal ni lalaki si babae, the more na nire-respeto si lalaki. And the more, dahil naramdaman ng babae ang pagmamahal sa kanya, lalo siya magibigay na respeto. So, palago ng palago ang maganda relasyon kapag ginagampanan ng bawat isa yung role. Pag nabaliktad, kapag naunawala, kapag nawala po ang bagay niyan, dun po nagkakaproblema ang relasyon. So, napakahalaga, ito yung disenyo ng Panginoon, ano ang dapat natin gawin sa relasyon, ano ang tinuturo ng ating Panginoon. So, uh, ayan, when the woman feels that she is loved, mas, ulitin ko po yun, mas nakapagbibigay po siya ng respeto na hinahanap ng lalaki. At kapag si lalaki, naramdaman niya respeto, mas nakapagbibigay siya ng pagmamahal. Pwedeng higit pa sa inaasahan ng babae. Okay? Praise God. So, maaring meron kang nakikitang dahilan para hindi mo irespeto o mahalin ang isang tao. Pero ito ang tanong, yun din ba ang gusto mong gawin niya sa iyo? Sabi mo ni Jesus in Luke chapter 6 verse 31, do to others as you would like them to do to you. Ano ba ang gusto mong gawin ng iba sa iyo? So yun din ang gawin mo sa kanila. Meron pong isang uh, medical missionary sa East Africa by the name Ira Gillette, sa pong lalaki ito na missionaryo. 
No, siya po yung umuwi sa kanyang home church. Okay? And also, nag-report and nag-share po siya ng ilang mga kaganapan doon sa kanyang pagmimisyon. Sabi niya, doon daw po sa medical uh, center na yon na kanyang pinagmimisyonan, marami pong pumupuntang mga tao. Mga taga roon sa village. Pero napansin po niya, may mga pumupunta rin doon na galing pa sa malayong lugar at nagtaka siya, bakit pumupunta pa dito? Samantalang sa lugar na pinanggagalingan nila, mayroon din doon mga clinics or centers ng government na the same treatment ang ibinibigay tulad ng ginagawa nila at the same medicines ang ibinibigay. Libre. Kung doon sa mission, sa missionary center ay libre ang pa-check up, libre ang gamot. Ganon din daw po doon sa mga nadadaanan ng mga taong ito, mayroon din doon mga clinics na libre din yung pagpapagamot at saka yung mga gamot mismo. So nagtanong po siya, kung bakit ganon? At ito po ang sagot ng mga tao, the medicines may be the same. But the hands, ang mga kamay, are different. Ano po ang ibig sabihin nun? Doon sa mission clinic na yun, o missionary clinic po na yun, meron pong touch of love. Doon sa government clinic na, na, na napuntahan din ang mga tao nung una, para bang ano, yung babang kapatsik, anong problema, sakit po ang ngipin? O sige ka nga! <laughs> Naramdam, alam mo niya yun, yung, ano, yung, in, yung tinitingnan ka pero parang galit pa sa'yo. Yung, makaramdaman mo yung with love and without love. Amen po ba? Ito yung nakita ng mga, taga, mga tao po nito na kahit malayo ang missionary center na yun, sinasadya nila kasi their hands were different. May pagmamahal. So, mga kapatid, kapag pala ang ating ginagawa ay may touch of love. Mas hahanapin yun ng mga tao. Naramdaman na mga dumadayo sa village na yon ang paggamot at pag-asikaso sa kanila ay hindi lang just service with love and respect. So, posible pala na tayo po ay may ginagawang mabuti sa iba pero hindi gaano ang epekto nito sa kanila. Pero kahit sa simpleng gawa na may kalakip na pagmamahal at respeto, malaki ang epekto nito sa kanila. So love and respect heal. Ito daw po'y nagpapagaling. No? It, and, and it make people happy. Para daw po yung gamot. Ang pag-ibig daw po at respeto parang gamot na gumagamot at nagbibigay ng saya sa mga tao. So dahil ngayon po ay Father's Day, bibigyan ko po ng kaunti pang emphasis ang salitang respect. Sabi mo, respect. So pag nawala ang respeto sa so authority, maging ito po ay authority sa loob ng tahanan, which is, uh, ang authority ay ang tatay, Authority sa church, authority sa trabaho, sa gobyerno. Ulitin ko, pag wala daw po yung respeto na yan, napipigilan ang pagdaloy ng pagpapala buhat sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng pagbibigay ng respect sa authority. At kung sakali man, nasa tingin mo ay may mali, dun sa desisyon ng namumuno, Okay, ulitin ko, whether sa bahay, sa church, sa trabaho, o sa gobyerno, okay? Kung may nakita kang mali, paano ka susunod? Paano mo re-respeto? Okay? Pero ang command pa rin ay respect ang office dahil kung mali man ang kanilang desisyon, sila ang mananagot. Di ba, minsan ang hirap pong respeto, hirap pong, hirap pong sumunod kung alam mo, may mali naman sa kanya. Eh. Sablay naman ang buhay niya ni. Eh. Di ba? Nautindihan po nyo. Pero ang command ng Lord is still respect. Kasi si Lord naman ang bahala doon. Pag ikaw pala yung may respeto pa rin, ikaw ang pagpapalain ng ating Panginoon. So, pag tayo ay nagbigay ng respect sa authority, we will be blessed by the Lord. Meron pong isang Bible character 
na siya po ay kinalugdan at pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang pagrespeto doon po sa namumuno. Ito po ay walang iba kundi si David o David. Bago po natin nabasahin ang verse from 1 Samuel chapter 24 verse 10, ay share ko po muna sa inyong background kasi mahaba po ang istorya nito eh. Kaya kapiraso lang po yung kukunin at magkaroon lang po tayo ng idea bago po niya sinabi yung babasahin po natin. Si, King, si David po ay kinaingitan ni King Saul. Si King Saul siya po ang hari o the first king of Israel at siya po ang naghahari ng time na ito. Nainggit si King Saul kay David, nagsimula po ito nung mapatay ni David ang higanteng si Goliath. Diba, hinahamon po lagi ni Goliath, si Saul bilang hari ng Israel at ang buong hukbo ng Israel no, na maglaban po sila, hindi po makalaban si King Saul, eh higante yung kalaban. <laughs> Ang sabi nga ni nung higante, huwag na tayo maglaban-laban lahat. Marami lang masasaktan. Isahan lang, one on one. Pumili na lang kayo ng pinakamagiting sa inyo at ilaban sa akin. Sa yun pong hamon ni Goliath, hindi makakakap si King Saul. Ang laki-laki ng kalaban. So ganun po ng ganun, araw-araw po yon. Hanggang sa dumating si David at si David ang humarap. I believe, alam po yung story ng David and Goliath. So nang mapatay po ni David sa Goliath, ayan, Pinuri ng mga tao si David sa kanyang tapang, sa kanyang husay, sa kanyang pagdatagumpay, sapagkat siya ang nagdala ng tagumpay sa buong Israel. At marami po pong laban na ginawa si David at siya po'y lagi nagtatagumpay kasi kasama niya ang Panginoon. Dahil po dito, um, ay sinasabi na gumawa pa ng awit ang mga tao, ang mga Israelita, ang awit po nila, nako, ang, ang pinatay ni David, sa pusang pulibo, napakarami, ang, ang kay King Saul, konti lang. <laughs> E nung matinig po yung naging Saul talagang, lalo po siyang nagkawin ng inggit kay David. Siya ang pinapuburihan ng mga tao samantalang siya ay hari. Okay, dahil po dito, ilang beses po na inattempt na patayin ni King Saul si David. Pero iniligtas po siya ng Panginoon. One time, habang tumutugtog po ng harp si David, kasi in-invite po si David sa Tersa, sa palasyo, pag sinasapian po ng masamang espiritu si King Saul, ay tumutugtog po si David ng harp. At pag napapakinggan po ni King Saul ang music, ay siya po yung naaaliw. Ano? That's why nandun po si David. At one time, habang siya tumutugtog, sinibat siya ni King Saul. Talagang papatayin po siya, buti na nakailag. <laughs> so maraming beses po na inatempt po na ganon. Hanggang sa one time, may nagsabi po kay King Saul, si David. Tumakas po kasi si David na by that time, uh, after po noon. May nagbalita po na si David ay naandun sa ganong lugar. Okay, nagtatago kasama ang ilang mga tauhan po niya. Kaya kaagad si King Saul ay nangala po siya ng 3,000 soldiers. Para isama, para nga po tugisin at patayin si David. Okay, so nandun na po sila. Inabutan po ng pagsakit ng tiyan si King Saul. Okay? So pumasok po muna sa kuweba si King Saul. Dumudumi. Ano po, yan po talagang sumakit po ang tiyan. So habang siya po nandun sa kuweba at nakaupo po doon, hindi po niya alam si David ay nasa loob ng kuweba. Kasapa po ang mga tauhan. At sabi po ng ilang tauhan ni David, pagkakataon na po ninyo, ibinigay sa, nasa inyo ng Diyos si King Saul. Ibig sabihin, kayang-kaya ng patayin. Kasi yung mga tauhan nasa labas. Okay? So si David, lumapit po kay King Saul na hindi namamalaya ni King Saul. Ang galing pala niya guma- manggapang, no? Galing po niya kasi mahusay naman dirig ba. Nakalapit sa may likuran ni King Saul at tumapas po siya ng kapiraso sa David ni King Saul. Okay? So, nung hindi po yun namalaya ni King Saul hanggang sa lumabas na po siya ng kweba, nung nakalayo na po si King Saul, lumabas din si David. At si David niya, mahal na hari! Nagulat si King Saul, nandun pala si David. Okay? So, si David niya, bakit po gusto niyo kong saktan? Bakit ko gusto niyo patayin? So, tinatanggi ni King Saul, anak, hindi! <laughs> Ayan, ano po. But, as pa ko po yung story, Hanggang nga sa, ito po ang sinabi ni David kay King Saul. This very day, you can see with your own eyes, it isn't true. Alin ang hindi totoo? Yung balita na sinabi kay King Saul na kung saan ay gustong gabawa ng masama si David kay King Saul. Hindi po yan totoo. For the Lord placed you at my mercy 
back there in the cave. Kasi dahil sa labas na po sila ng kuweba, itinuturo ni David kay King Saul, doon po sa kuweba. Ay ano po doon, ibig sabihin, kaya ko na kayong patayin. At sabi po niya, some of my men, sabi ni David, told me to kill you. But I spared you. Dito po sa verse, hindi po inabanggit yung, yung sa mga naunong verse po, yung ginupi, tumabas po ng damit, no? For I said, ano po sabi ni David? Gusto ko pong namnamin po natin, sinabi ni David, I will never harm the king. I will never harm the king. Hinding hindi ko sasaktan ang hari. Sino yung hari? Ito yung hari na gustong pumatay sa kanya. Kaya nga nando si King Saul kasi papatayin po siya. Pero ang tugon ni David, hindi ko sasaktan ang hari. He is the Lord's anointed one. Nakuha po niyo? Ang tindi ng respeto ni David kay King Saul. Bakit gayon na lamang ang pagrespeto ni David kay King Saul? Ilang beses na siyang inatayap na patayin. Bakit respeto? Bakit I will never harm the king? He is the Lord's anointed one. Dahil alam po ni David na ang Diyos, sabi mga ang Diyos, ang Diyos ang nagluklok kay King Saul bilang hari kahit masama ang ginagawa sa kanya. At dahil ang Diyos ang nagluklok bilang hari, ang gumawa ng mabuti o masama sa authority ay sa Diyos niya yung ginagawa. In honor ni David, in respeto ni David, yung authority ng office of the leader. At sa latter part po ng story, by the way, kung mas maganda pang basahin po ninyo, alamin po niyong buong story yan, napakaganda po ng kwento niya, basahin po niyo yan pag uwi po niyo, pag may time po kayo, 1 Samuel chapter 24. Sa latter part po ng story, nagkaroon naman ng labanan. Ano, napalaban po si King Saul at ang mga Israelita at si King Saul po ay tinamaan ng pana. Napatay po si King Saul. Pero hindi po sa magita ng kamay ni David. At si David ang ipinalit ng Diyos kay King Saul bilang hari ng Israel. Now, ang pag-respect sa nasa authority ay hindi dahil lang kung sino ang nasa authority. Pakinggan po yung maigit ha? So kung maintindihan po natin maigi, ulitin ko po yun. Ang pagrespeto sa otoridad, sa pamunuan, ay hindi dahil kung sino yung nasa authority. But kung sino ang naglagay sa kanila doon. At yun po ay ang Diyos. Yun po ang tiningnan ni David. Si King Saul, naging masama kay David, pero hindi yun ang tiningnan ni David. Ang tiningnan ni David, kung sino ang naglagay kay King Saul, ang Diyos. Kaya ang pamanhik po sa atin in Romans chapter 13, verse 1, Submit to the authorities, government authorities. So ano mang authority, dito sa lupa, ulitin ko po, authority sa bahay, authority sa, uh, sa church, sa trabaho, sa gobyerno, sino man po ang nasa authority, ano, po, aman, ano man po ang pagkatao, sino man po ang nandyan, ang mahalaga po dyan ay ano? Sino ang naglagay? Ang Diyos. Kaya ang sabi po doon sa next verse of Romans 13, ang sino mang lumaban, uh, uh, lumaban sa authority, ang sino mang mag-disrespect sa authority, 
ay sa Diyos niya yun ginagawa. Kasi ang Diyos ang naglagay sa kanila. Respect begets blessings. Ginamit ko po yung word na begets. Ang respeto ay nanganganak. Nagdadala, nagbubunga ng pagpapala. And sometimes, respect begets promotion. Ang pagrespeto sa kinaukulan ay hindi kawalan, ito po ay pakinabang. Sabi mo nga pakinabang. Kung hindi man ka respeto ang tao o pagkatao ng namumuno, respect the office. Sabi mo, sabi mo respect the office. Yun po ang ginawa ni David. Ang Diyos ang naglagay sa bawat nasa authority. So blessings from the Lord come to us when we love and respect one another. Especially giving respect to those in authority. So, alam po niyo kahapon na i-share ko sa ating cup, sa ating CUP or Church Unified Prayer, ang tiningnan ko po yung ating mga views. Kung yung mga nanoo, yung mga kung ilan ang mga nag nag kahit saglit lang basta nag-view do sa ating online service o services. Okay? Kasi nag-online service po tayo nag-start before pa ang pandemic. So, isabihin, mahigit ng two years po ang ating online service. Tinignan ko po doon, ano yung ba yung mga pinakamatataas na views po natin at ano yung pinakamabababa? Alam mo yung nagulat ako doon sa pinakamabababang views po natin. Yung hindi gustong panoorin. Alam po niyo kung ano? Kapag Father's Day. Kapag Father's Day. Ano naman po ang topic? It means, marami ang ayaw mapakinggan ang mensahe tungkol sa tatay. Ito'y nangangunugan, marami po ang sugatan, hurting sa loob ng family. Nasaktan kay tatay. Ganun po pala. Gulat po ako. The most less Less views is about or about Father's Day. So, kapag nire-respeto ang ama ng tahanan, as the head of the family, as the authority, God is honored and that respect is a worship acceptable to the Lord. So kapag po ganun, the Lord will bless that family. Kapag pala may pagrespeto sa authority, sa loob ng tahanan, excuse me, sa loob ng tahanan, pagpapalain ng Diyos ang tahanan o pamilya na yan. Pero pag nawala ang respect, kapag nawala ang pag-honor sa authority na inilagay ng Diyos sa loob ng tahanan, lalayuan ng blessing ang tahanan. Kulang sa saya, kulang sa ligaya ang tahanan. Pero pag nandoon na respeto at pagmamahal, ulitin ko, pagpapalain ng Diyos, magiging masaya ang tahanan po na yun. Ako'y naniniwala ng bawat sa sa atin, nais po natin na maging masaya at pinagpala ang ating pamilya. Amen po ba? So mayroon pong pinapagwa sa atin, love and respect. Hallelujah. So, ito po ang tanong bago po tayo magtapos. Posible ba na tayo makapagbigay ng respeto at pagmamahal sa isa't isa? Paano kung may nakikita kang pagkukulang at pagkakamali? Sa namumuno o doon sa isa't isa? Paano mo mamahalin? Kita mo, eh, palpak eh. Salbahi pa eh. Paano mo irerespeto eh? Sablay din eh. Ba, ang hirap. Ang hirap po, di ba? Totoo, mahirap. And I believe, sa atin lang, kung tayo lang, talagang hindi po natin kaya. Kasi, posible nga tayo ay nasaktan o nasasaktan. At posible po na mahirapan tayong ibigay talaga ang love and respect kasi hindi po na ibibigay yung hinahanap din nating love and respect. So, anong gagawin po natin? Eh, but ito, but 
with Christ. Sabi mo nga, with Christ. It is possible. Kaya natin sa tulong ng Panginoong Jesus. Tulad po ng sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4 verse 13, For I can do everything. Kasama po dyan yung love and respect na kailangan ibigay. I can do everything through Christ who gives me strength. At yan po'y nakapaloob po dyan yung grace ng Diyos. Magagawa mo yan dahil sa tulong, dahil doon sa lakas, doon sa grace na ibinibigay ng Panginoon. So, letting go through Christ, we can love and respect one another. At kung, ito po ang gusto ko iihabol, kung sakali man na hindi pa rin na ibibigay ang love o respect na hinahanap mo, this is my challenge. Anong gagawin mo? Naghahanap ka ng respeto sa asawa mo o naghahanap ka ng pagmamahal sa asawa mo, naghahanap ka ng obedience sa, sa mga anak mo, kung wala yun. Paano anong gagawin mo? Maghihintay ka na lang hanggang kailan. E paano kang intay na intay? Wala pa rin, hindi pa rin nabibigay sa'yo. Anong gagawin mo? Ito po ang challenge ko. Initiate. Simulan mo. Simulan mo. Doon sa pagsimula mo, tutugon yun. Sabi ka, cycle yan eh. Tutugon yan. At dadaloy ang masaya, ang, mal- ang kaligayahan at pagpapala sa pamilya. So, bago ko po tawagin ang mga fathers dito sa harapan para po ipanalangin, kung ngayong umaga nais mo ang family ko gusto kong pagpalain ng Panginoon. Or may nakikita kang dapat ayusin sa loob na iyong pamilya at sa palagay mo kailangan mo ng tulong ng Panginoong Jesus. Iniinbitahan po namin kayo dito sa harapan. We will pray for you. Or meron kang gustong gawin ang Panginoon sa iyo sa buhay mo, again, or sa family mo, please come. So habang uh, replay po ng instrument, awit po na sa awitin, tayo po ay damulog po sa Panginoon. We bless you, Lord. Sige, tayo po muna ay manalangin. So, habang pe-pray po, gusto po niyo lamapit sa harapan. Ano man po ang gusto niyo idulog, lapit po kayo. Father God, salamat po sa iyo sa umaga na ito. Thank you, Lord, sa iyong word. Thank you, Lord, dahil marami man kaming pagkukulang. Ang bawat sa sa amin, Meron kaming kanya-kanyang dapat gampanan na posibleng sablay kami. Pero salamat Panginoon dahil ang iyong tulong, ang iyong biyayay sapat sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Narito po kami ngayong umaga, Panginoon. Gusto po namin itaas sa iyo ang aming pamilya. Hayaan mo Lord maranasan ng family namin Lord God, ang iyong peace, ang iyong joy, ang love, ang blessings mo, ang dumaloy. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat member of the family, ang bawat sa sa amin na nandito na nagre-represent din ang aming kanya-kanyang family sa dapat naming gawin. Baka through us, dito sa aming pag-initiate, dito mag-start ang isang na makagandang pamilya. Marami pong salamat aming Ama sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Meron po ba mga ilalang prayer? Oh, hallelujah. Bless you, Lord. We bless you, Lord. So, yung iba, kung gusto po niyong maupo muna, it's okay. Uh, habang nagpe-pray po tayo sa mga nasa rapan. But for those who want to come, sige po, lapit lang po kayo. Hindi po kami ang gagawa sa buhay niyo, si Lord po, si Jesus ang gagawa sa buhay po niyo. Hallelujah, hallelujah. This is my
desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. So ngayon po ay sige maupo muna kayo at uh, tinatawagan po natin lahat ng fathers, tatay, uh, daddy, papa, lolo. <laughs> uh, so lahat po ng fathers, please come dito po sa harapan. Ayan, uh, nas po namin kayo panalangin. Harap lang po kayo sa congregation, doon po kayo humarap. Ayan, para makita po nila ang inyong kagwapuhan. 
Ayan, di ba? Nagkagapuhan ng ating mga tatay na nasa harapan. <laughs> Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayong umaga. At uh, church, atin po silang ipinalangin na kung saan ay, alam po nyo, hindi po madali ang pagiging tatay. Kung hindi rin madali ang pagiging nanay, hindi rin po madali ang pagiging tatay, hindi lang po sa papaano mag-provide, kundi yung tayuan, ang o gampanan, yung pagiging tatay talaga ayon sa nais ng Panginoon. Ano po? Tatay na isang mabuting tatay. No? Hallelujah. Madami daw pong mababait na tatay. Naniniwala po ba kayo? Maraming mga bait na tatay. Pero, bihira lang daw po ang mabuting tatay. Ulitin ko po yun. Marami daw po ang mababait na tatay. Pero bihira lang ang mabuting tatay. Kaya yun po yung uh, mahirap tayuan yung pagiging mabuting tatay sa loob ng tahanan. Kasi, Kung may kahinaan po kayo, may pagkukulang, ganun din po kami mga tatay. Ano po? Kaya mahalaga po yung tinuro sa atin, just love, respect one another. Okay? Pwede mo pa kayong mag-extend ng kamay dito sa mga tatay po na nasa kapan at atin po silang ilapit sa Panginoon. Father God, thank you so much. Sa mga tatay nito na lumapit ngayon sa kapan, narito po nakasama po namin. Lord God, na anuman po ang nagagawa naming mabuti, ito po ay galing po sa inyo. Dahil ikaw ang tanging mabuting ama, Panginoon, na pinagmumulan nga ng lahat ng mabuting bagay. At ngayon, Lord, aming panalangin, pagpalain mo po ang bawat isa sa mga tatay na ito. Na Lord, sa bawat pamilya nila, Lord God, na talagang matayuan nila, magampanan, Panginoon, ang pagiging mabuting ama. sa loob ng tahanan. Yes, Lord, may kanya-kanyang pagkukulang at kahinaan, pero hayaan mong ang grace mo ay maging sapat sa aming mga pagkukulang at kahinaan po na ito, Panginoon. Ah, hayaan mo, Lord God, na mapagpapala ang aming kanya-kanyang pamilya, Panginoon, sa magitan po ng leadership namin, Panginoon namin, Diyos, at hayaan mo mapagpala din, Panginoon, ang bawat member ng aming family. At hinihiling po namin, Lord, simula sa araw na ito, Lord God, may dadaloy, Lord God, na pagpapala, kapayapaan, kaayusan, kalinisan, Panginoon, sa bawat pamilya po namin. At Lord, tulad ng vision ng church na ito, mapangyayari, Lord, sa bawat pamilya namin, na kung saan ay malinis, maayos, maganda. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Ayan, magandang umaga. So, praise God. Happy Father's Day po sa lahat ng mga...
katatayan. Ito pong event na ito naman ay para sa Manila uh, District Ladies Event. Ito po ay mangyayari sa August 20. So we are inviting all uh, ladies um, core leaders and head na um, mag-join po tayo dito. August 28 to 12 noon sa COG Las Piñas. May registration though ng 500 pesos. At, at this is together with other churches from Manila District. 20 churches po lahat yung magagather on this day. So, uh, nire-remind ko yung core leaders and the uh, ladies head. Ayan. So, isa pa pong video. To him, even a season of pause, It's a season of purpose, even in solitude, we magnified His sovereignty. But this 2023, we will gather as one man. It's time to dream again, to dive into the unknown with faith, to explore the depths of His power, to cross the unbelief, and swiftly move forward, to reach the unseen, and witness the fullness of His glory. We are going further. So praise God. Yan po yung ating national event which will be happening on July 26, 27, and 28, 2023 sa SMX Convention Center po. Ito po ay 15th National Convention ng COG Philippines. At ito din po ay 75 years ng, ng Church of God sa Pilipinas. No? Ito po ay uh, parang dual uh, celebration po yung mga yari sa event na ito. Kaya ito po ay nirarally throughout the Philippines na in- kasi dahil ito ay gagawin sa SMX. This is gonna be a big place and this is going to be a very exciting time for all COG. Uh, people, ano po, na magkakapatid sa Panginoon from Luzon, Visayas, and Mindanao will be gathering there po. Kaya, uh, ina-announce po natin ito because we want to invite you po to join us. Ang ticket po nito ay 2,500. At uh, kung sasama po kayo ay may may surprise po kami sa inyo. <laughs> Pag nagpalista po kayo. Ayan, so... Uh, kung gusto niyo pong magpalista, andito lang po ako. Isusulat po natin ng inyong pangalan dahil ako pong magre-register sa inyo on this event. So, yun lamang po. And by the way, bago po ako mag, uh, magbabay na, lahat po ng leaders, yung core leaders, leaders, yung sa WORDA, leaders ng worship, leaders ng outreach, leaders ng relationship, discipleship and admin, maiwan po sandali. Meron lang po akong maikling uh, sasabihin sa inyo or pag-uusapan tayo. Nung maikling, maikli lang po bago po maglabasan lahat. Ayan. Sa mga leaders lang po. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa Youth Empowered and kay Pastor Ani. Ayan sa inyong mga announcements and pinresent. Sige po, uh, tayo po ay dadako ngayon sa ating pagkakaloob sa Panginoon and also sa ating benediksyon. Ma-invite po ulit magsitayo ang uh, bawat isa at atin po muna ipanalangin ang ating mga ihahandog sa Panginoon. Lords, marami salamat po na muli mo kami sinamahan sa gawain po nito sa pananambahan po sa iyo. At salamat sa iyong word and also sa worship and also Lord, sa time naman na kami ay maghahandog para sa iyo. Lord, expression ng aming love, worship and obedience sa iyo, Panginoon. And we ask sa aming pagbibigay sa iyo ng matama at may kasiyahan. Lord God, mapagpala po kami, Panginoon namin Diyos. At muli, Maraming maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pakikisan niyo po ang inyong right hand at tanggapin po ang benediction. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all and everybody says, Amen and Amen. Thank you so much. And muli, happy Father's Day.